。紧急新闻：云州首富韩正国突发重疾，性命垂危，现韩家悬赏百亿，征求名医。爷爷，爷爷，你醒醒！白神医，你快想办法救救我爷爷！大小姐，韩家主这病来得太急，一入心脉，体力全无啊！我们束手无策，还是尽快准备后事吧。<笑>你好，十点多了吗？谁让你进来的？嗯，没想到这老头竟然有这么多东西，运气真好。只要再将他治好，刚好就不一百。这样就可以接过神殿。出送外卖了，看什么看？赶紧滚！这老头还没死呢，你们一个个怎么哭丧着的？你说什么？这老头还能救？你个送外卖的，也想来换奖金？你可给我滚吧你！你真能救我爷爷？不错，清月，我看这小子分明是在胡说八道。就是，如今就连白神医都没有办法，你一个送外卖的，怎么可能救得了？我看你就是想骗钱。他治不了。那是因为他学艺不行。放肆！我们几个看成华佗在世都没办法，你个臭送外卖的，定制天高地厚。白小姐，我还有外卖要送，你救还是不救？我还有外卖要送，你救还是不救？事到如今，也只能死马当活马医了。叫，哎呀，青玉。你若能救活我爷爷，我韩家必有重心；但你若是救不了，我会让你知道戏弄我韩家的代价。啊，语气认真。你干什么？哎呦，老爷子真的醒了！你祖先保佑啊！爷爷，你感觉怎么样？没事吧？我感觉好多了。秦月，是谁救了我？是，人呢？你们是干什么吃的？连救我的救命恩人都看不住啊！爷爷，爷爷，你别生气，你才刚醒，不能动怒。来人，在。查，找到刚才那个人，一分钟之内，我要他的全部资料。好的。这东西。大小姐已经查到了。说。看到叶无极，是云中苏家的赘婿。清月，现在立刻准备百亿支票，以我云州首富的名义，登门苏家，感谢叶先生对我的救命之恩。走。参见殿主，恭喜少主完成试炼，成为神龙殿新殿主。起来吧，老殿主身体怎么样？老殿主的身体每况愈下，只能以金凤丸续命。金凤丸的储备只能维持十日。十天，我得赶紧找齐血龙根和千冰莲，炼制九转黄昏丹才行。另外。老店主决定今天下午在神龙大酒店为您举办交接，届时大统领陈天龙会将神龙令奉上。神龙大酒店？是的，老店主已经吩咐神龙集团将入驻云州，协助您办事。好，正好我妻子的集团遇到了点麻烦，去派人处理一下。关于苏家的事情，属下略有耳闻。苏小姐研制的新药锋芒太盛，被其他几大集团联合围剿，几近破产。属下已命人送去百亿订单。帮助苏小姐摆脱困境，登顶云州第一世家，做得不错。是时候该告诉他我的真实身份，给他一个惊喜。嗯
蒙送殿主。蒙送殿主。明雪，我跟你说的事情，考虑的怎么样？赵总，我已经结婚了，实在是不能答应你的请求。明雪，你别不识好歹。要不是因为本少，就凭小小的苏轼，能拿得了神龙集团的订单？我的耐心有限，立刻跟那个废物离婚，否则就等着散伙了。卑鄙！<笑>为了我一个有夫之妇，还真是什么手段都使得出来。我还就喜欢有夫之妇，毕竟结了婚的你，更有人。别碰我！还敢拒绝我？<笑>你难道想让整个苏家给你陪葬吗？不要！你帮我嫁人，那就看你的表现。我不要，别帮我嫁人，那就看你的表现了。好，我答应你。老婆，告诉你个好消息，正好。我也有个消息告诉你，你先说。我们离婚吧。你说什么？离婚？对。为什么？因为你不配。你是什么人？自我介绍一下，鄙人赵明宇，我爸是神龙集团天书项目的负责人。英雪，你跟我离婚？就是因为他，对，就是因为赵少，不，就是因为赵少，我想要更好的生活，而你什么都给不了我。你们什么时候在一起？这不重要，我现在要跟你离婚，不想看见你。你走吧，离开我家，离开云州，你赖在我这儿混吃混喝五年。不算对不起你，这就是你对我的评价。我五年来的付出，你廉价。你付出了什么？端茶递水，还是捏肩捶腿？你不会真的以为一个保姆能够跟主人在一起是吧？叶无极，赵少是神龙集团的人，能帮我拿下百亿的订单。可你什么都帮不了。你怎么知道我帮不了你？哼，就凭你。也敢口出狂言，叶无极，你走吧，算我求你了。叶无极，你走吧，算我求你了。傅云雪，我真没想到你是这种人。叶无极，我们已经结束了，赵少能帮我拿到百亿的订单，可以解决我苏家的燃眉之急，你什么都帮不了我。能拿到神龙集团的订单，完全是由我受益的，跟他有什么关系？嗯嗯、这里是五百万，算我对你的补偿。我不稀罕，离婚是吧？好，我成全你。对不起，无极，为了保住你的命，我只能这么做。算你识相，苏影雪，从今往后，你我再无瓜葛，恩断义绝。你一个废物，好大的口气！姐，你为什么要和姐夫离婚啊？妈，你快拦着点啊！我拦什么拦？我高兴还来不及呢。影雪，你可算是想明白了，早就该跟这个废物一刀两断。姐夫，这是怎么回事？是不是有什么误会？那我问你的好姐姐。女儿、啊，大喜的日子你哭什么？马上就可以跟赵少在一起了。叶无极。还不带着你的东西，赶紧滚！你们苏家还真是令我大开眼界。叶先生，我来了。啊
韩小姐，她怎么来了？王母说的对，下午我就可以跟迎雪订婚，就在神龙大酒店。王母，你喜欢吗？神龙大酒店，那可是七星级大酒店呀、啊！婚宴设在那里，真是风光啊！还得是赵少你。废物，到时候你也可以过来，让你好好见识见识。什么叫做真正的豪门盛宴？你这个废物，还不赶紧谢过赵少？要不然啊，你这辈子都进不去七星级酒店。你怎么知道我进不去？还敢装逼！你能进去个锤子！我忍你很久了，你敢打我？来人啊！给我弄死他！住手！我看谁敢对叶先生无礼！我看谁敢对叶先生无礼！你们好大的胆子，敢对叶先生无礼！叶先生，姐夫，我秋月，她怎么来了？她，她不是云州首富韩正国的孙女吗？放心，叶先生，我来迟了。我爷爷为了报答叶先生的救命之恩，特命我前来送上一份薄礼，还请叶先生笑纳。把东西拿进来。嗯，什么东西？赠叶先生劳斯莱斯一辆，云湖一号别墅一套，枕巾百亿。来的匆忙，准备不周，还请叶先生见谅。韩小姐亲自来送，这小子什么来的？韩小姐，你是不是送错了？他就是个送外卖的一个废物啊！<笑>闭嘴！你有什么资格对叶先生说三道四？韩小姐，你跟他什么关系？叶先生是我家的救命恩人，我听说你刚才说要对叶先生出手是吧？来人，掌嘴！韩<笑>清月，来人，掌嘴！<笑>洪清月，我可是赵家大少，我爸是神龙集团天书项目的负责人，你敢让手下打我？赵家很厉害吗？通知下去，韩氏集团将全面封锁赵家，得罪叶先生，这就是代价。为了一个窝囊废，得罪我们赵家，值得吗？为了叶先生，灭了你赵家又如何？你，韩小姐。你这样做只会害了他，你护得了他一时，护不了他一世。一个水性杨花、不知廉耻的女人，你有什么资格说这话？我会将苏氏集团列入联合打压名单，不公要，不合作，有敢为者，全行业封杀。韩小姐，你不能这么做呀！是赵少打的叶无极，跟我们没关系。跟你们没关系。你们这些年怎么对待叶先生？以为我不知道吗？我，叶先生，方便一步韩家吗？这个地方乌烟瘴气，不方便多待。走吧，是时候该跟这里告别了。这这这可怎么办呀？女儿，你要不再跟叶无极复婚吧？我们可受不住韩家的打压呀！这这这可怎么办呀？女儿，你要不再跟叶无极复婚吧？我们可受不住韩家的打压呀！韩家算个屁！别忘了，我爸是神龙集团的人，韩家就算再强，强得过神龙集团吗？<笑>没错没错，赵少你说的对，韩家再厉害，也不过是云州的地头蛇。那神龙集团放眼整个大夏，那可是数一数二的存在。赵少，你可有保证我们苏家？韩家实力雄厚，神龙集团真的会为一个苏家对韩家出手吗？怕什么？我一个电话就能让他们韩家收手。不配死的窝囊废，运气真好，竟然能攀上韩小姐。你们懂什么？她不过就是个替死鬼罢了。啊？什么意思？我听说啊，韩小姐有个未婚夫，是镇南侯府的小侯爷。权势滔天，所以叶无极很有可能是个挡箭牌罢了。不过这个蠢货什么都不知道，他这么做就是在引火烧身。那他岂不是会死？怎么证
，谁让他帮着韩小姐来欺负我？我不行，我去找他。我告诉你，你给我老实点，不然。下午神龙大酒店，好好准备咱们的订婚。我不想看到出什么差错。韩小姐，对苏氏的打压就算了吧。叶先生还在挂念那个女人。我们毕竟夫妻五年。叶先生果然是重情重义的人，我这就去安排。多谢。叶先生要去哪儿？我送你，不必了。嗯，神龙集团的总裁周青，走吧。嗯，他竟然亲自来接叶无极，看来叶无极的身份非比寻常。他或许能帮我。店主，店主，神龙大酒店已安排妥当，陈天龙正在等您。嗯，废物，胆子不小啊！打了老子还敢来？你告诉我，这里是神龙集团的地盘，就算他韩家来了，也护不住你。我叶无极何须他人护？到了这个时候还敢口出狂言？我爸可是神龙集团的高管，今天这里我赵家说了算。他很快就不是我。啊！你说什么？我说你老子马上就会被开除。你说什么？我说你老子马上就会被神龙集团开除。我没听错吧？开除我爸？除了神龙集团的总裁，没有人能开除他。怎么？你是总裁啊？总裁？就算他在我面前，也得俯首听命。赵少，赵少，你怎么还在外面？迎雪在里面已经都等着急了，来了，快点！看到那个人了吗？等会他进来的时候，让他给我钻狗洞。好的，赵少，马上给我准备一个狗笼。你从这里钻进去。你说什么？你从这里钻进去。你说什么？我说让你从这里爬进去。你找死！敢对店主无礼！什么店主啊？你又算什么东西？我只知道赵少吩咐了，让他从这儿钻进去。刘耀东就是这么教你做事的，放肆！你肯直呼我们总经理的名讳，让刘耀东滚出来见我！<笑>你什么档次啊，也配见我们总经理？马上给老娘滚蛋！你，刘耀东，一分钟之内出现在神龙大酒店门口，不然你这个总经理就别做了。我告诉你，我们总经理马上就来，你们两个死定了！总经理，你可算来了！他们两个在这闹事，还打我。你看我这脸，你可要给我做主！滚！总经理，他们两个在这闹事，还打我。你可要给我做主！滚开！保安。嗯。对不起，总裁，是我余下不言，请您责罚。你该道歉的是店主。先生。是我余下不言，让手下人得罪了您，请您责罚。总经理，你怎么给他们跪下了？赵少说他就是个蹭饭的。总经理，滚！你个不长眼的东西，你竟然敢得罪叶先生！你不打死你不吭，就是得罪叶先生。总经理，我错了，总经理，请您发落。这是你自己的人，你自己处理。是。来人。把他拖出去！是，陈江未约。总经理，我错了。总经理，我错了。先生，里面请。姐夫，影月，我已经不是你姐夫了，我跟你姐已经离婚了。姐夫
我觉得这件事情肯定是有误会的。你来这儿也是想阻止他们订婚的，对吧？不是，姐夫，你就别嘴硬了。姐夫，刚刚怎么回事？怎么神龙大酒店的经理对你这么客气啊？因为他的一切都是店主给的。啊？好了，我们进去吧。嘿，刘耀东，你去通知陈天龙，店主已到，让他即刻来见。是，我这就去吧。月月，你怎么跟他一起进来了？快离他远点！他可是钻过狗洞的人，你不嫌晦气、啊？妈，您说什么呢？姐夫是光明正大从大门进来的，还是这里的总经理亲自送他进来的？快别胡说八道，一会儿惹祸上身。我说的是真的。哎呀，叶无极，你为了满足你那可怜的虚荣心，真是什么都说得出来。总经理亲临，那可是总裁和神龙店主才有的待遇。你以为你是神龙店主啊？我就是店主。叶<笑><笑>无极，你以为吹牛不交税就可以胡说八道？你怎么知道我是在吹牛？那还用说吗？你一个送外卖的，怎么可能是店主？你在笑什么？我笑你目光短浅，愚昧至极。店主就在你面前，你竟然认不出来。哼<笑>，你说的该不会是这个女人吧？啊急呀、啊，叶无极，你让我说你什么好？世人皆知神龙店主是个男人，你以为随便找个女人就能冒充得了了吗？放肆！谁给你的胆子这么跟店主说话？美女，这个窝囊废给你多少钱，让你在他身边这么卖力的演戏？这样，我给你双倍，来陪我吧。这个窝囊废给你多少钱，让你在他身边这么卖力的演戏？这样，我给你双倍，来陪我吧。哼，叶无极，你怎么在这里？怎么，苏总是觉得我不配出现在这里吗？你这个窝囊废还真不配。好了，别跟他废话。今天是我们的订婚仪式，吉时已到，等我办完仪式，再来收拾。来人，去请神龙殿大统领为我证婚。还得是赵少。神龙殿大统领。不错，神龙殿大统领。现在就在神龙大酒店，我、哦、真的是赵少了不得啊！竟然能请来神龙殿的人证婚。是啊，我听闻掌控全球半数财富的神龙集团，只是神龙殿一个不起眼的产业。叶无极，听见了？最好是给我老实一点，不然你会死得很惨。一群鼠目寸光之徒，你们口中的大人物，不过是店主的贴身事务。后婆娘，都到这个时候。你还在帮他演戏？他要是神龙殿主，我就是玉皇大帝。就是，也不撒泡尿照照自己的样子，还敢冒充店主，真是一只死猪。我叶无极一生行事，何须冒充他人？到临头还敢嘴硬？来人，把他的双腿给我打断，让皇家喂鱼。是，谁敢动叶先生？来人，把他的双腿给我打断，让皇家喂鱼。是谁敢动叶先生？滚！今天我在这儿，看谁敢对叶先生不敬！刘经理，竟敢冒充神龙殿店主，你敢保他？你不怕死吗？他就是神龙店主，还用冒充吗？反倒是你，得罪了神龙店主，是不想活了吗？什么？他是神龙店主，没错。如果你现在跪下，求店主网开一面的话，说不定还能保住你一条性命。让我向他下，不可能。那你就是找死，找死的是你们。神龙殿大统领陈天龙到，听见了，大统领到。刘亚东，你死定了！包庇外人侮辱神龙殿，我看你一会儿如何解释。你确定大统领会帮你？还不知为人，真是死鸭子嘴贱。大统领，真是不好意思，就要到你了。我爸是神龙殿堂的赵天傲，有个事情向您汇报一下。这个家伙冒充神龙殿店主，还请您处置。冒充店主，没错。还有他，包庇外人，应该与其同罪。
冒充店主。没错，还有他，包庇外人，你敢与其同罪？完了，大同，你怒了，我们躲远点，你等我写字的身上。你想跟他一起死吗？神龙殿大统领陈天龙，参见殿主。啊！啊！大统领这……啊！什么？大统领，你是不是搞错了？他就是一个送外卖的窝囊废，怎么可能是神龙殿殿主呢？放肆！这家伙对你不敬，要不要直接宰了他？啊叶无情，是我用冤无仇冲撞了您，不知道您就是店主大人，你就把我当个屁放了吧！我发誓，我再也不敢惹你了。饶了你，可以。门口有狗窝。是生是死，你自己选择。我操！<笑>我的好女婿，这都是误会。误会？是啊，这都是赵明宇那个混蛋威胁的影雪，影雪才被迫跟你离婚的。你觉得我会信吗？你要信我呀，好女婿。你想啊，我们苏家没有赵家势大，被逼威胁那也是很正常的嘛。啊，这样，你跟影雪一起去复婚，我们还是一家人，好不好？一家人，王美霞。如果不是因为我的身份，你怕是跟我说句话都觉得恶心。哎呀，怎么会呢？我可是一直把你当亲儿子对待的呀！影雪，快说句话！不用说了，我没兴趣听。店主，您请。石龙令已经备好了。哎，姐，就这么让姐夫走了吗？姐。现在说这些还有什么意义？姐，你和姐夫之间是不是有什么误会？没有。妈，你就劝劝我姐，我早就说过姐夫身份不一般，你们偏不信。哎呀，都是我有眼不识真龙，我的好女儿，你可得想办法跟他复婚呀，这破天的幸福可得抓住呀！全都是蠢货，都他妈被骗了，我们都被那小子给耍了。赵少。你这话什么意思呀？刚刚接到电话，大统领早就回了神龙殿，根本就不可能出现在这儿。那刚才那个人是谁？叶无极那窝囊废找的演员。难怪，我就说叶无极怎么突然变得这么厉害，本来是假的。不可能，我刚才在门口亲眼所见，是刘经理亲自迎接的姐夫。一个黄毛丫头，你懂个屁！有钱都是鬼推磨。韩小姐给了他那么多钱，买通个经理不是什么难事。这个玩意儿啊，亏得我们苏家养了他五年，竟然用这种手段来恶心我。如今我等着，君的羞辱必定会百倍奉还。说说吧，神龙殿现在什么情况？回殿主，如今老殿主的身体每况愈下，急需殿主您回去主持大局。这是您的神龙令。可有前兵连和雪龙根的消息？属下得知，雪龙根今晚会在拍卖会拍卖。地点在地下黑室。走，去黑室，今晚必须拿下雪龙根，是我的事情拖不得。你们先走吧，我一会儿过去。是。韩小姐找我，是有事吗？叶先生。我听说今天晚上的天雪拍卖会上，血龙根有人要拍卖，不知道你感不感兴趣？我正要去。那刚好，我们一起。诸位，接下来将是本场拍卖会的重头戏，极品灵药血龙根，均有五百年年份，与之可延寿五十年。五百年份的灵药。这可真是世间少有啊！是啊，而且还可以延寿五十年。这个药我要定，你也想？也不看看谁在这儿。这种好东西，你以为你能招惹吗？
各位都别想了，这血龙根我赵家要。是赵家的赵天傲，他不让我们进屋，他也太霸道了吧！哎，小声点，他身后可是神龙集团啊，算不起。就算你们把血龙根拍到手，也没命拿走啊！开始吧。好的，本场拍卖会正式开始，起拍价。十亿元，我出十亿。赵先生出价十亿元，有比十亿更高的吗？十亿第一次，十亿第二次，十亿第三，我出二十亿。小子，跟我赵家作对。既然是拍卖会，自然是价高者的。我怕你有命抢走。也没命用啊，这就不劳你赵家操心了。上一个赵家人刚做了狗洞，大言不惭，那我倒要看看你有什么实力。三十亿，四十亿，这想谁啊？竟然敢跟赵家主作对！你不知道他，他就是苏家那个赘婿，现在就是个小白脸，在韩小姐面前装装逼而已。不过现在。他死定过来，五十亿，小子，和赵家无异，你有这个实力吗？这就不劳赵家主费心。今天不管叶先生要买什么东西，一切费用由我韩家承。六十亿，韩小姐，你要替他花钱？好，七十亿，一百亿。一百亿，就算是对韩家，也不是一笔小数目啊！就算韩家要买单，这也太容易花了吧？就是，可花的不是自己的钱了。小子，请你适可而止。韩小姐真要为了这小子，让我赵家拼个两万俱伤。为了叶先生，灭了你赵家又如何？嗯，找死！又在，敢在这里动手！是想跟我们天玄拍卖行为敌吗？小子，算你好运，出去了我再收拾你。哼，好的，这位先生出价一百亿，还有没有比一百亿更高的？还有没有？一百亿第一次，一百亿第二次，一百亿第三次。赵家看上的东西，都是我赵家的，给老子走！站住！怎么，想抢？在拍卖会里面，我不能动手，现在出来了。我可就没限制了，小子，我给你最后一次活命的机会，把血龙根交出来，我饶你一命。你想要，那得看你有没有这个本事。找死！给我上！我看谁敢！今天谁敢动叶先生一根汗毛，就是与我韩家为敌。区区韩家算什么东西？老子比你脸。韩家算是云州首富，不给你脸，你韩家算个屁！谁敢阻拦，死！叶先生，你快点走，我替你拦住他们。我是韩家人，他们不会拿我怎么样的。一群跳梁小丑，不足为奏。杀！去！杀！爹！当夜无极的狠狠难欺。对不起，先生，是属下无用，决定责罚。废物，连这么点小事都做不好。原本事情进展的很顺利
，可突然蹦出来个小子，不仅抢了我的东西，还动手打伤了我。这是你失败的理由吗？你他妈这么点小事都没动好，留着你有什么用？去死吧你！爸，爸，有个小子，不知道是什么店主，还打伤了我，要为我做主啊！你个逆子，还不快滚过来，拜见店主大人！店主大人，他是神龙店主。拜见店主大人。你刚才说什么？有人冒充本尊？对，就是苏家那个王老贝，叶无极。是，长得好像听，中文长得。这样吧，给你一个将功补过的机会，怎么样？啊！请给主吩咐。现在有人冒充本尊，你觉得该怎么办呢？属下明白了，请店主放心，我一定把这个冒牌货带到你面前，随你处置。好啊，这次可千万别再让我失望。是。一个冒牌货的下落，顺便把苏家人都抓过来。爸，能不能把孙女留给我呀、啊？蠢货，你是想死吗？要是完不成店主吩咐的事，我赵家都得死。妈，店主，目前就找黄魂丹只差最后一位亲兵了。继续找，就算翻遍整个大夏，也要给我找到。店主放心。属下必定竭尽全力。喂，师傅，你快来！我姐出事了。怎么了？你姐怎么了？她被赵明玉给带走了。我和你姐已经离婚了，就算她跟赵明玉去酒店，这与我有何关系？姐夫，你误会了。其实我姐做的一切都是为了你。为了我？那赵明玉那个禽兽，他威胁我姐。要是我姐不答应嫁给他，他就会为了苏家，还会杀了你。我姐也是迫不得已才跟你离婚的。说什么？店主，根据属下的调查，苏小姐和赵明确实没什么往来。赵明雪，不死，你这什么时候被带走的？苏家啊！首先，吩咐你，你最快速度找到英雄。是。店主找到了，苏小姐在江边路八十八号。看说。赵明宇，你想干什么？放开我！干什么？一会儿你就知道了。<笑>店主，这就是那个冒牌货的女人。不愧是小师弟，长得还真是诱人。嗯。店主，任务一大呀，你慢慢享用。滚吧！是是。赵明宇，英雄呢？啊，现在正在卖力的伺候真正的店主呢。有、哦、叶无极，你少他妈给我装逼，真当自己是店主？我阿先生就是代理，你敢进去吗？啊你到底是什么人？自我介绍一下，本尊晴天，是你那个废物老公的师兄。你想干什么？干什么？<笑>当年要不是他，我早就突破无人之境，掌管神龙殿。如此深仇大恨，他的女人落到我的手上，还长得这么好看，你觉得我该干些什么呢？<笑>师弟啊
，你终于出息了啊！这<笑>是，没错，我找你五年了，你知道这五年我是怎么过的？你倒，居然为了个女人献身，看来你对她还真是用情至深。立刻放了一个血，否则我今天必须饶你！<笑>这么多年，你一直没有变，还是这么大口气啊！可是你师兄我不是当年的我吗？这五年来，我如履薄冰，终于神功大涨，为的就是今天要你的命。李雪，怎么样？看着自己心爱的女人被别人欺辱，是不是感觉很爽呢？找死！哈哈哈是啊，我是找死。来，你杀我！啊，信不信你还没出手，我就把他脖子一掐断了？不要，不要！怎么了？害怕了呀！当年你把我逐出神龙殿，有没有想你也会有今天？今天，觊觎店主之辈勾结外敌，当初店主饶了你，你是手下留情，你竟然将仇报！闭嘴！你主子跟他师兄聊天呢，什么时候轮到你一条狗他妈放屁呀？放！冲我来！放！很简单。你自己做个了断。我马上放！不要！对不起，恕罪官。放心，今天有我在，你就不会出事。快点吧，师弟，别他妈废话。师兄的耐心还是有限的。我。不要！贱人！你找死！<笑>自己都快死了，还有心思管他？好，今天老子做个善，大发慈悲，成全了你们这对亡命鸳鸯。秦秋，你找死！师弟，你让，滚！师弟，你动我！不可能，绝对不破了，简直不离神仙。你还有什么意义？<笑>要紧，就算只落地神仙，那又怎么样？还需要难逃一死啊！哈哈哈哈哈！邪灵丹，不错，邪灵丹有名大力金刚丸，是了，上可以打神仙，下可以打妖魔。今天，老子就要打死你！<笑>石龙卫，快保护店主！哼、嗯，不、嗯、啊！将我全当老子的路，师弟。明年的今天就是你的忌日，请杀我！呸！进来，神龙剑，神龙剑，神龙剑！今天，即便你用邪灵丹提升实力，终究不是你的力。今天，神龙剑，从此战，这是他，到底谁死？我，我，我，我，我，我。今天，五年前我饶了你，今天，绝不会再放过你。切，不能杀我！我背后的人可是新南王，敌人犯下的罪，不管你背后是谁，都都救不了你。丁主，苏云玉和王美霞还在赵家人手里。安顿好英雪，跟我去救人。爸，业务今天废物把我打成这样，你能不能跟店主说说，把他的命留给我来杀？那个废物尽管擅闯店主领地，恐怕早已被店主大洗八块了。哼哼，咱们呢，等消息来去收尸就可以了。咋这么贱？这是便宜他。这两个女人怎么办？
，去把那嘴上的胶带撕掉。敢轻易这个废物姐夫，他狗胆包天，冒充店主，这会儿已经死了。不可能！你想干什么？那你跟你姐长得是一气相似，既然他是陪店主的，那我拿你开个荤吧。赵明宇。叶无心，你竟然没死！赵明宇，李莹已跟我离婚，置他于危险之中，该死！儿子，儿子，儿子，赵婷，下一个该你了。叶无心，杀我儿子，我弄死你！店主，赵家如何处置？赵家与云州除名，资产分公。是的。店主，苏小姐已经睡下。我知道。刚刚神龙殿传来消息，老店主的身体越来越差，恐怕撑不过三日。还没有心病殿的消息。告诉我，暂时还没查到，但是听闻韩家有件宝物和千兵连极其相似。是的，韩老爷子身体痊愈，大事宴席，想要您过去，您看要不要去？只是，顺便看看韩家那件宝物是不是真的签订。走吧。为父啊，今天被神龙店主杀的，怎么可能？那老东西不早就死了？他把店主的位置传给了叶无极，今天去杀叶无极，却被反杀，表示你去处理一下。请父王吩咐，我该怎么做？我得到消息，明天叶无极会去韩家参加宴席。韩家有千兵连的秘密，绝对不能让他知道。哦，韩家就是那个跟我有婚约的。没错，我派四大天王协助你。待我实力突破神境，天下将再无人是我的对手。请父王放心。来人，吩咐下去，告诉韩家，本侯明天去提亲，让他们准备了。是。<笑>准备的怎么样了？一切准备就绪，就等着叶先生来。清月的未婚夫小侯爷一会儿也来，今天啊，可真是双喜临门了。要不是叶先生啊，我也不能活到今天，必须好好感谢感谢他。爸，您说的有道理。是的。爷爷，叶先生来了，这位是神龙集团总裁周总。啊，欢迎欢迎。韩老爷子，近来身体可好啊？好得很。叶先生妙手回春，今天就好像年轻了十几岁。叶先生，我们韩家为了感谢你，准备了一件礼物，想送给你。哎，骑兵连，这是我们韩家。偶然得到的，我也不认识这什么东西。叶先生，你是习武之人，见多识广，也许对你有用。实不相瞒，此物名为千兵连，对我确实很有大用。能帮上叶先生，这可好了。班长，这东西是本侯的，那是镇南侯。这种大人物怎么来了？你还不知道啊？韩小姐可是镇南侯的未婚妻啊。韩家本就是首富，如今更是和镇南侯攀上了关系，今后啊，必定能成为云城顶尖权贵。对
，韩家家主韩正国参见小侯爷。年林，嗯，把东西呈上来吧。小侯爷，您要这签兵连做什么？我最近正在修炼，正好需要一位签兵连。啊，这，那报店里的东西是你能动的？是你放肆，敢在本侯面前巴结！张起来，废物！那就把他俩手一起剁了。呃呃呃呃呃、大胆！好的人，这小子吃了雄心豹子胆吧？怎敢跟侯爷抢东西？真是不想活了呀！来人！是昊天，统领十万精兵的石将军，大夏十大将军之一啊！不止，还有燕南天、龙玉天和白晴天，他们可是四大天王。方苍生手底下就这几条臭鱼烂虾，却配叫四大天王？你们几个一起上吧！好吧，杀你本将军一人足矣！一起上！大胆！你爹在我面前也不敢放肆，你哪来的胆子来跟我抢？你们不要打了，给韩某人一个面子。如今我终于下放，倒不如就地改阶下。好，既然韩老爷子开口了，那没你没你的。这东西是你们韩家的，就由你们来决定送给谁。想清楚。哎呀，当然是送给小侯爷呀。既然小侯爷是清月的未婚夫，那就由清月你来决定吧。千兵连既然已经答应了给叶先生。岂能出尔反尔？记住你们的选择，跟我走。嗯。这韩家竟然敢帮叶不齐，一定要给他点颜色瞧瞧。走，是。店主，大事不好了！我店主性命垂危。立刻备机，回市龙店。是。师傅有救了！嗯嗯，师傅，徒儿已经将九转黄昏丹炼制好。无极，你回来了，师傅，你感觉如何？不要紧张，一口淤血而已。现在命是不好说了，只是体内内力全无，暂时发挥不了实力。师傅，您的身体一向健康，怎么会突然这么严重？方苍生那个混蛋，方苍生那口东西害了你。他想谋反，抢夺皇位，被我发现了，他给我下了毒。幸好我有七星针，防冻了血脉，要不然就没命了。方家世属不满，他竟使出谋反之意。
，简直是猪狗不如。哎，对了，吴京，你可跟齐天见面了？他被我杀了，杀得好！他偷走了为师的青囊诗集，勾结放藏蛇，想成为神龙殿的新殿主。如果被他们得逞，后果不堪设想。青囊诗集，嗯，难怪他炼制着邪灵丹，他竟然敢炼邪灵丹，看来。方苍生已经知道青囊诗集的事情了，我现在就去解决他。胡锦，不要冲动。为师这里有一粒桂西丹，待我服下以后，便进入假死的状态。假死只可维持三天，在我假死葬礼上，方苍生肯定会露面，一夜真伪。师傅是想当众斩知道？没错，大侠根基不能动摇。正好借此时机，一阵过岗。我明白了，只是辛苦师傅，再忍耐几日，无妨。但是切记，在我假死以后，所有的事情要靠你自己了。师傅放心，无忌必定受人判罪。店主，啊，店主，老店主怎么样了？师傅伤势过重，就照黄河大营那样洗去了。老店主，周青，通知国主，老店主病故，是龙殿首丧。是。店主，韩家出事了，方振南围剿韩家，韩家马上就要破产了。立刻联系财神段成天，召集神龙卫，我马上回去。是。老店主真的死了，我得赶紧把这件事告诉方爷。哎呀，不到三个小时时间，云州各大家族都跟韩家断绝合作。我们韩家已经损失上百亿了。哎呀，要不咱把千兵连给要回来吧？是啊，混账！这个时候了，别再给我添乱了。爷爷，你别急，我去筹钱。喂，孙行长，我是韩家的韩清月，能不能提供给我一笔贷款？我可没那个胆量。张董。之前那笔货款什么时候结算给我们？韩家马上就要完蛋了，还结什么货款啊？喂，喂，完了，这下是彻底完了呀！有我在，完不了；有我在，完不了。叶、啊、先生，你怎么回来了？韩家出这么大的事。我怎能袖手旁观呢？要不是因为你，我们韩家也不会损失这么多钱。你回来又怎么样？我韩家一样死定了。别胡说，住口！叶先生，请坐。韩老先生，有我在，不必担心。叶先生有办法救韩家。事情大概我都了解了，我联系了段财神，他会全力协助韩家。段财神，大象财神段成天，正是。韩小姐吧。我是段成天，我已经为韩家筹资千亿，帮助韩家度过危机。多谢段先生。爷爷，刚才段财神打了个电话，为我们韩家筹资一千亿，韩家有救了。如此，我们韩家又欠叶先生一个人情啊。叶先生，多谢。来，把韩家的人给我抓下去。来人，把韩家的人全部给我抓走！啊、你正直好意，你这个老东西听不懂我的话吗？韩家人全部入狱！我们犯了什么罪？凭什么抓我们？哼，我是城主，我想抓谁就抓谁。更何况你们这些不知死活的东西，竟然敢得罪镇南侯！区区一个城主，竟然如此嚣张！啊！拿下！耶、yeah! ！
这男侯有没有告诉你，有些人是他不能惹的？叶先生，别闹不人命。雷统领，刚得到消息，神龙卫进入了宇宙城。你说什么？神龙店主的亲卫来了宇宙城？嗯，这么大的事情怎么不早说？他们现在在哪？宇宙寒假，快通知所有人，即刻出发，全力协助神龙卫办事。是。你所来的时候。已经通知雷统领，他马上就到，我们等着受死吧。雷虎，你看他敢不敢抓？雷统领到！雷统领，你来的太好了，这小子训练死兵，赶紧把他拿下。开一长符，三尺短刀，果然是神龙威。嗯，你知不知道你惹的是什么人？属下雷轰参见店主，起来吧。谢店主，你让他们来抓我哟。您误会了，我听说神龙卫来到了云州，所以特意过来看看有什么能帮上忙的地方。雷轰，什么情况？你怪他干什么？店主，此人对你不敬，立刻将他发回漠北寒域。你处理吧。是，来人，带走。店，雷轰。我是江南侯的人，你你雷虎，店主如果没有其他事情，属下告退，这就解决了。我们海家终于保住了呀！叶先生，恕我一拜。韩老先生，不必多礼。既然事情解决了，我就先走了。好，慢走。哎呦，七月。还不赶紧去谢谢我们韩家的大恩人！去呀，叶先生，韩小姐还有事吗？叶先生，谢谢您。店主，您吩咐的事情我已经办妥了，这南侯如今就在云顶别墅。送我过去吧。去打电话问一下，这韩家被免了没有？好的，侯爷，我现在就给主长官打电话。也<笑>无急，几个闯进来。在这个时候，他没有我进不了的地方。前两位。方桑生了狗子，得到了青狼事迹，竟然训出了死命，真该死！给我杀了他！神龙卫，杀敌！小刀，那对手是我，挡我者死。店主，我去追。不用了，他活不了多久。你说什么？神龙殿那老东西死了？<笑>真是天助我也！如今本王实力已经突破神界，这次何愁大事不成啊？爸<笑>、啊，我回来了。男儿，你这是怎么了？都是因为叶无极，不，孩儿没能完成你交代的任务，千兵连也被叶无极拿走了，还请父王责罚。啊，那老东西已经死了，三日后国主会为那老东西举办国丧宴，到时本王非让你亲手宰了叶无极这小畜生。姐夫，无极怎么还不行啊？是啊，女婿，这都一天了。你们放心，迎雪只是被今天打伤了，需要恢复。
，叶璇，怎么样？好些了没？胡姬，没事，放心吧。啊、那个今天呢？他被我杀了。女婿啊，以前都是妈不对，妈在这里给你赔不是了。过去的事就别再提了。吴奇，你的脸色怎么那么差、啊？我师傅被人害了，过两天要举办丧礼。放心，我一定会让他们付出代价的。啊啊，我们就不打扰你们两个了啊！啊，对了，英雪，明天是你外公寿宴，再剩无极，我们一起过去啊。吴奇，明天陪我一起去好吗？好。爸，怎么今天又带这个废物来参加寿宴啊？那谁知道？你看他那副死样，估计是赵少满足不了他，所以又换成这个废物了。房清人，管好你的嘴。怎么？你自己做过的事就不让别人说了？是不是有钱就行了？那我楚天雄也想尝尝人妻的滋味。你他妈敢打我，我他妈弄死你！你快快放开我！王子，这是一个你的板子，在王家闹事，你是想造反吗？爷爷，苏影雪那个废物老公竟然敢打楚少，你赶紧叫人把他给废了。分明是他对我女儿出言不逊，叶无极打他那是他活该。给我闭嘴！你个废物，敢在这里狂妄，敢欺楚少，跪下道歉，否则我让你活着出不了这个门。区区一个王家，也敢如此放肆？你个窝囊废，竟然敢看不起王家，看我不打烂你的嘴！不知道怎么说话，闭嘴。你竟敢打我！反了，真是反了！我看你们这一家子就是来闹事的吧？我们是来给外公祝寿的，找事的人是你们。哼、嗯，够了！亚明霞，你带着这个混账到处捣乱，你是想气死我吗？爸，我没有，我就是……我再次你说话，马上给我滚！就怕我没有你这样的女儿。妈，既然他们这么不忠于，我看这个事我们一定要……等等。站住！本少让你们走。你们到底想干什么？你眼里还有没有王法了？王、哦，在云州，老子就是王法。没错，知道楚少的父亲是谁吗？不管是谁，都比不过我的女婿。我爸是云州城主，他算个什么狗东西？没错，不说动动手指就能捏死他。唐女婿。你这个店主跟他们城主比，哪个更厉害？真是笑死我了！店主，难不成是早餐店的店主？你父亲是楚长风，怎么你认识他？那还不赶紧给我下跪，学几个狗叫，我还能饶你一条狗命？<笑>不知道怎么说话就给我闭嘴！楚长风没教你怎么说话。那我就教教你。我父亲是云州城主，我饶不了你。他已经出事了，怎么回事？他已经被关进了漠北寒域。我会信你这个废物说的话。啊，看着啊，给我打！这些年仗着父亲的身份，你没少做坏事，跟你有什么关系？少爷，大事不好了！你们得赶紧离开云州。发生什么事了吗？昨天你父亲不知道惹了什么人，被关进了监狱。现在他们正在调查咱们楚家。怎么回事？楚少，那您之前杀人的事岂不是都不出了？少他妈胡说！谁他妈杀人了？你给我买张国际机票，我现在就走。你觉得你怎么掉？
来人，把楚天雄给我带回去。是。到，武天雄找我。哎，放开我！店主，店主，这小子到底是什么身份？叶兰如，谢店主。这是您交代让我带来的礼物，千年夜明珠一颗，宋代汝窑瓷器一件，唐伯虎真迹一幅，文房四宝一套。哎呀！难不成这是送给我的寿礼？是啊，<笑>我的好女儿，我果然没有看错你，你有一个好女婿。<笑>竟然把东西都收好了。是，慢着。你什么意思？这些寿礼，你不把东西拿回去。走、哎。这，刚才是外公不好，这寿礼何必收回呢？美霞，让你去把东西都留下吧。妈妈，刚才我不是说了吗？都不认你这个女儿，那些寿礼也不能留下。爸，王家以后我再也不来了，你让我彻底寒心了。走吧，走。那些东西价值在千亿以上，就这么没了。出家倒台，我们王家。气数已尽了，哎呀！铁魔救我！玉，怎么了？玉人出事，你得赶紧过去。啊，妈，您先回家。哎呀，这臭娘们，老子这里是五星级酒店，不是殡仪馆。想在我这座宴会厅为你举办丧葬典礼，你他妈怎么想的？金妈，这女人长得真带劲，不如好好教训教训她。是不是？调房间去，等我接待完司长，再收拾你。谁？我姐夫是神龙店主，他不会放过你的。什么狗屁店主？在云海，老子就是天。他我敢来，我直接灭了他。带路。是。<笑>哟，原来是被姐妹花呀！都到我房间去，一会儿一块收拾。进来，进来！他妈，我灭了他！你，你敢在云州酒店闹事，我看你想找死！是啊，是是，走，司长，司长，司长，发生了什么？你给我做主啊！这小子居然打我，敢在这儿打架，挺嚣张啊！我给你一次机会，十秒钟之内不得离开。你是不是想找死啊？这是个云州执法司司长，识相，赶紧跪下。好啊，看在我面前耍横，你怕是没尝过执行司的手段吧？啊，<笑>小子，上一个在我面前嚣张的人被我抓进了监狱，折磨了七七四十九天，泄尽而亡。哎。你也想试试吗？是。我不去。坐起。来人，给我废了他！你的人好像不行。啊。
，你是谁？你怎么会这招？我姐夫是你惹不起的人，他可是很厉害的，还不赶紧滚！有点实力，可惜在我面前耍横，你还嫩点儿。你到底想干什么？你知道我背后是谁吗？谁啊？云州战区雷军卓，雷红，不错，小子，你要识相的话，就把这两个女人留下，然后你给我下跪道歉，滚蛋，我就考虑留你，如何？我看你是找死。啊啊啊<笑>你敢背了司长？废了他又如何？司长，何亮没事吧？被我废了，快点！三郎，三郎，给我打死他！啊！哦，哎，快！小子，杀了你！啊！快去请雷军！我走。雷红，我给你一分钟时间，立刻滚来云州大酒店。你真是胆大包天，竟敢直呼雷君主的名字！等他到了，必定让你碎尸万段。那我就要看看他有没有这个胆子。还敢装逼？一会儿看你如何收场！你等着。主家雷洪，拜见天主。你的人？啊，不是。刚才说，是你的人，没有没有，绝对没有。<笑>你他妈敢打着老子的名号，你想害死老子是吗？老子什么时候说你是我的人了？不是，你他妈还敢胡言乱语，老子打死你！雷<笑>红，店主，店主，你听我解释。他真不是我属下的人，我不过是之前跟他聊过几句。他胡说八道，侵害天主。起来吧，你的人你来决定。是。天主，天主，天主饶命！天主饶命！不是，饶命啊！你还有事？天主。店主，昨日走到村帮，有件事忘了跟您禀报。说，这两天西南王暗中招兵入京都，恐有不臣之心。明日国主为老店主举办国丧宴，属下担心。你担心，方苍生会在那个时候造反。你，雷红听令。下载。拿着行动令，带十万人为为京都保护国主，好用无边，万死不亡。是。吴奇，发生什么事情了？没什么事，明天是我师父葬礼，我让他准备些东西。那明天我跟你一起去吧。好。月月，嗯，咱们回家吧。走。嗯、女儿、女婿，你们可一定要小心啊！京都那个地方不太平，妈，你就放心吧，有无敌在我身边，一定会没事的。姐姐夫，你们一定要早点回来。嗯，回去吧，回去吧。啊，好
，妖精已经动身打来京都，就他一个人吗？还带了个女人。父王，这个业无极对他老婆格外重视，或许我们可以从这个女人身上下手。那这件事就交给你吧。好，王家，哎，你去押回现场，一定不要让业无极把神龙剑给带进来。嗯，明白。你先去国丧宴现场，为父去办件事。好。有气，这次让你用来无为。店主，店主，苏小姐，嗯，组织的怎么样了？一切准备就绪。按照规矩，进入国丧宴不得携带武器。嗯、神龙剑上斩昏君，下斩佞臣，就凭你敢阻拦？喂，快去禀报王爷，叶无极带着神龙剑闯进去了。我们老店主如此英明一世。就算如此寒酸，据说那叶无忌前脚刚去，后脚老店主便咽了气。这么说来，老店主是被叶无忌所杀。神龙殿店主到。店主，让你准备的事情怎么样？已经全部妥当，只等方苍生上钩。好。李雪，你俩别走，明白吗？老店主去世，本侯深感悲痛。诸位能来，皆是为老店主送来一份哀思。我在这里感谢各位。为了侯爷，诚心可敬。侯爷，切莫哀思过重，伤了身体。一群虚伪之徒。方振南，方苍生的老东西怎么没来？店主，要不要我现在去叫他？说好十分的棺椁，他会自己升高的。各位。好，想必大家都已经知道了，这位就是新的神龙店主。那各位知不知道老店主是怎么死的？我们不知道其中详情，请侯爷告知。就是他害的，就是他害的。侯爷，此话当真？你在质疑本侯吗？不敢，侯爷说的都是真的。叶无极为了上位，陷害老店主。满口胡言！店主怎会行如此肮脏之事？谁要是再敢造谣，别怪我不客气。你是他的人，自然会帮他说话。叶无极，今日你必死。你说是我杀的，那就拿出证据。要证就是。好，好，给老店主服用了千兵连。啊，千兵连，千兵连可是极寒之物，老店主身体本就不佳。这可如何承受得住啊？这家伙狼子野心，不配做神龙店主。所以你们说该怎么办？杀了他，为老店主报仇。叶无极，看到了吗？众望所归，我也没有办法。来人！哼、嗯！原来我死。好大的胆子，竟然敢对侯爷不敬！找死的人是你！叶无极，我知道你很牛大，那你能把所有人都杀了吗？这些人都是王府亲卫，你肯定不可能是他们的对手。店主，我来护卫这些杂碎。天冷，包庇内档死。上。不想死，就给我滚！休得猖狂！将军来会会，而我们三人之力，诛杀此贼。好，有三位将军的加入，叶无极必死，走四八路。嗯
大胆狂徒，不仅杀了老店主，竟然还废了我大夏将军。李无极，你真不知道死字该怎么写。你信不信？夏野君，本侯乃是西南王之子，当今国主的执法，应杀戮。云州城放你，若你知心悔改，尚可活命。但你如此冥顽不灵，本店主今日就赐你死罪。不要以为你这样说我就杀了你。这里是京都，是神龙殿，没错。你敢在国主眼皮底下杀人？你想造反吗？他带着神龙剑来参加国葬宴，不是想造反之日吗？造反的是方苍生，放肆，竟敢侮辱我父王，把我的板斧赖人！本无名为天宇，却由天外陨石所制。叶无极，你扛得住？不过是一堆破铜烂铁。放肆！此夫乃是我父王亲自为我打造的，是神兵。是。侯爷，这个叶无极太过猖狂，请侯爷将其斩杀。请侯爷将其斩杀。杀了他！杀了他！杀了他！杀了他！好，那就让你见识见识这神兵摧毁。怎么会这样？我的板斧在神龙剑面前，他就是。慢点！错了，能死在神龙剑前，是你的不幸。用尽，让我试试。你所愿，让我主。侯爷，您没事吧？大司令，喂，你来的正好，给我杀了他们！他就是西南王府的大司命，据说此人实力只在王爷之下，号称是帝之下第一人。这下叶公子必死无疑了。嘿嘿嘿嘿。那就让我来试一试，这个新店主有几斤几两？不怕死的，尽管来。还有店主，大、哎、不辞亮臂。叶无极，你死之后，我会好好祭奠你。怎么，放弃挣扎了吗？那就去死吧！哼、嗯！大、啊、大司令，你到底什么实力？神剑。神经，你竟然是神经的实力，这这这不可能！你才二十多岁，怎么可能有神经的实力？现在，你还想杀我？你要干什么？自然是杀了。住手！杀了侯爷，你也得死。一个谋反之人而已，杀了就杀了。说什么？我说，谋反的是方苍生，我师傅也是受极阻害。你们都看着我干什么？难道你们相信他说的话吗？侯爷，西南王呢？下回要不是要我，难道还信你们会把我杀？还请西南王出来自证。方振南，受死吧！你不能杀我，杀我！你杀我，你的女人也活不成。李军，方振南，太刁蛮，更狠。正在死谁去？既然这么狠，把法剑放下，给我跪下！苏小姐已经没事了。芷兰，住手！为了他，放肆，杀了这个畜生！他们的本王的儿子！来人，放侯爷回去！叶无极，你他伤本王的儿子，我要你死！老东西，我等你回去。今天，我们两个几张一起做。你唐算账，你有这个资格？你蓄意谋反，师傅，这个人，认还是不认？知又如何？如今本王已攻打大成，谁能奈我何？什么？西南王真的要谋反了？方家是受皇恩，竟敢生出谋逆之心，真是斩杀！住口！拖延，死！叶无极，你不要以为今天当上了神龙殿殿主，就能撼动本王的尊严。我实力一突破神境，一掌下去，我五十年的功力，切得住吗？靠青囊师级才突破神境，你也好意思拿出来吹嘘？青囊师级那不是禁术吗？难怪青囊王进来的时候，我就从他身上感到一股邪气。本王已蓄谋已久，等的就是今日。西南王，你想干什么？别追随本王者。
，找死！我才不会追随你一个造反之人！大的错、嗯，还有谁不服？你总不能把我们全杀了吧？杀！杀！我保苍生，但杀我，不好论，该死！哼，若是你师傅在，我可能会忌惮三分。可惜呀、啊，他已经死了。<笑>你怎么知道我师傅已经死了？什么意思、啊？我师傅早已料到，特设此局就为了引出你。什么？老东西还活着？不可能！我已经派人检查过，人已经死了。想吓唬本王，痴人说梦。方唐哥，好死在此！哎呀，老地主还活着！方唐哥，吃老婆一掌！嗯嗯嗯、你实力恢复了？没有，我就出来吓唬吓唬他。老不死的，竟然炸死！我要不炸死，怎么能引出你这个老狐狸？你敢戏耍本王？戏耍你又如何？老嫂子，赶快投降！老夫看在国主的面子上，留你一条性命。看是你没救，老样也不是本王的对手。哦、师傅、嗯，老夫来对付他。嗯，你先拖住他，没事恢复功力。就凭你，也想瞒我？那我今天就打你几剑，龙剑，开始。师兄，请小心，他不会有事吧？那几英明神物肯定不会有事。怎么可能？西林剑竟然听过你！邪道宗就是这么，你可知这个剑从何而来？何而来？大夏不卖不酷。这把剑乃国主所赐。杀的就是你这个叛逆之徒！住口！邪灵剑，自己最强的。我也，有我教你的咒语，能增强邪灵剑的力量。这才是真正的绝世神剑！无极，去死吧！无极，我死。老不死的，去死吧！师傅，师傅，师傅，你怎么样？无极，方长生又唤醒了邪灵剑，这一失传的秘法所致，吸取了上千人的鲜血，极为引导，被其伤到，我怕是活不丢了。师傅，大仙别说话，我与你疗伤。<笑>不要白费力气了，为师把剩下的内力传给你，一定要杀了方长生。师傅，我姐，这一切全靠你自己了。剑，杀！不可能，你怎么可能是本王的对手？我明白了，原来是那个老东西用他的内力把你的功力增强了。我看看我的功力，毕竟这……方所长，还不认得佛法？王何罪之有？有人不欺负。无法滥杀无辜，他一定，这这是罪，谁敢治我的罪？死到临头还不知悔改，无极，果然你很能打，但是你改变不了这一切。你这话什么意思？国印，国印，你去国主的，不错，王掌握国印，<笑>难道就当不了这大夏的国主吗？我死到国印最佳一等。方长生，你竟然必死无疑！叶无极，我承认你很强，但是你想要翻倒我还不够。哈哈哈哈
把人给我带上来。放骚车，你好大胆，居然敢绑架国主，做个无辜的杂碎！呸！闭嘴！我劝你们最好认清现实，王爷这点当为国主，你们是贵人还是想死？别着急，当本王登上国主之时，我定会灭你满门。你没这么急，什么意思？你真以为你能抓到了国主？看看怎么回事，不用看了，我来告诉你。自从我得知你私自调兵入京时，我便猜到你会对国主不利，就提前将国主保护起来。不可能，怎么可能有精力插手这件事？方涛生，你好好看看，我身边缺什么。神龙卫，你身边怎么连个神龙卫都没有？因为他们都在保护国主，我已派雷洪召集十万神龙卫，连夜入京。急忙护主，你的谋反计划到此结束。国主有令，殿主，西南王派与加害国主的人，以技术清剿。好，国主有令。哎哎，开开，哎，放开我，放开我，哎哎哎哎哎哎，国主有令。西南王方康生，李子方振南，身为国亲，意图谋反，今颠覆国本之君，政局确凿，现废除其亲王之位，判处死刑。凡参与此事者，以罪当诛。你你你，放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！师傅，事情已经解决了。你好，林雪，没有吓到你吧？没有。